de última hora. Catherine se queda sin final, se queda sin su medio millón de dólares, se queda sin su campeonato del exatlón en Estados Unidos, pero no todo está perdido. La pueden invitar a la casa de los famosos. Además, también habrá una nueva temporada de exatlón en Estados Unidos, All Star, sería la tercera edición. Esto sería a finales del año y también estaría invitada. Así que si quieres saber más sobre esto, quédate en este video. Pues como ya saben amigos y amigas, la final de esta temporada será totalmente azul. Lo lamento por los fans del equipo de los rojos. Los rojos lo hicieron bastante bien. Si me preguntaran cuál fue el motivo de por qué los rojos empezaron a perder tanto, a irse uno por uno. Yo creo que va eh, agarrado de, de la mano sobre la situación que se vivió internamente. Esas peleas internas acabaron con los rojos. Empezando pues con los problemas de Catherine contra Nisa. Y luego este no había buen ambiente entre ellos. Mucha competencia, mucha presión. Los campeones se fueron yendo de uno a uno. Empezaron a sentirse débiles. Y pues eso hizo que los azules tomaran mucha ventaja. Y esto hizo que ellos eh, empezaran a ganar terreno. Y empezar a conseguir victorias. Es por eso que esta temporada la ganaron los azules. Y sí, digo ganar porque a mi punto de vista. Cuando un atleta del color que haya ganado este, la temporada. Pues lo ganó el equipo. Porque al fin y al cabo. Este, esas acciones fueron consecuencia de los resultados. Que fueron sembrados desde el primer día. Entonces este, yo creo que. Pese a que la victoria es individual. Es para todo el equipo. Además de que los fans. Su suelen o solemos, me incluyo también porque soy fan, este, elegir un bando, ya sea el azul o rojo, o en mi caso, pues este, ser totalmente neutro y elegir pues al que más me agrade, ya sea rojo o azul, y vea que es buen competidor, pues a ese yo apoyo. Pero por lo regular apoyan a o todo el equipo rojo o a todo el equipo azul. Y es por eso que pues eso es bonito, porque pues este, los fans merecen que eh, los equipos le lleven alegría. Eh, actualmente si mi memoria no me falla serían 7 campeonatos rojos que son demasiados y ahora 4 para los azules pues ya conseguirían otro gracias a esta temporada y como te he dicho al principio del video ya está confirmado que habrá otra temporada esta temporada fue todo un éxito más de lo que esperaba producción y es por eso que seguirá el tema de All Star aquí yo tengo muchas cosas que comentar porque estoy de acuerdo que el exatlón deba de continuar. No me gusta que estén sobreexplotando el All Star. Porque sería el tercero de manera consecutiva. O sea, a este paso llegaría a un punto donde haya más exatlón All Star que las propios exatlones que han existido. Pero si a mí me lo preguntan, una buena forma de solucionar esto, obviamente no se ha hablado, no, no ha llegado producción o no una conclusión de cómo será el siguiente All Star. Pero si a mí, a mí me lo preguntan. Debería de ser como la temporada 7. Pues gracias a la temporada 7 conseguimos a dos atletas de muy alto nivel. Que fue eh, Johnny Magallón y Catherine. Gracias a este... Ah, y a Yoridán. ¿Cómo se me va a olvidar Yoridán? Gracias a esa temporada se consiguieron a esos tres grandes atletas. Que destacaron mucho en este All Star. Entonces repetir la fórmula para encontrar a más estrellas de el Hexatron. No sería mala idea. Y después de esto hacer el All Star. Pero con personas que jamás hayan llegado al All Star. O se hayan lesionado en el camino. Por ejemplo que se ha invitado a Chely Cantú y Chuy Almada. Que lamentablemente no pudieron eh, completar la temporada. Yoridan también debería ser invitado. Y de ahí pues participantes como Tommy Ramos. Como este Fer Lozada tal vez. Bueno aunque ya va a ir a la casa de los famosos. Ya sería sobre explotarlo mucho. Este, también se me viene a la mente Isai Vidal, Mac Rose, son tantos participantes. Norma Palafox que va a tener su contrato libre para venir a ese tipo de realities. Javier Siltrón, eh, que se lesionó en la temporada en la primera edición del All Star y no pudo ser invitado para la segunda edición. Entonces, de que se puede armar un All Star diferente a este, se puede. Y digo diferente porque a mí no me gustaría que pues fuera a invitar a Catherine y Wilmary y volver a ver problemas entre ellas ya no estaría chido ya esos esto es de la temporada esta segunda edición no All Star pero este 
podrían armarse nuevas cosas en un hipotético All Star Edición 3. Y bien, ¿ustedes qué opinan de todo esto? Ay, ah, se me olvidaba hablar de lo de Catherine y su invitación a la casa de los famosos. Pues no está totalmente confirmado, pero en estos días van a estar anunciando ya casi a los últimos participantes. Aún quedan muchos huecos. Ella podría encajar perfectamente en este reality. Pero ¿ustedes qué opinan? Díganme en los comentarios, yo con gusto los estaré leyendo. Y pues nada, de momento ha sido toda mi parte. Por tu atención, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Como este Fer Lozada tal vez Bueno aunque ya va a ir a la casa de los famosos Ya sería sobre explotarlo mucho este También se me viene a la mente Isai Vidal, Mac Rose Son tantos participantes Norma Palafox que va a tener su contrato Libre para venir ese tipo de realities Javier Siltrón eh, Que se lesionó en la temporada En la primera edición del All Star Y no pudo ser invitado para la segunda edición entonces de que se puede armar un All Star diferente a este se puede Y digo diferente porque a mí no me gustaría que pues fuera a invitar a Catherine y Wilmary Y volver a haber problemas entre ellas ya no estaría chido Ya esos, esto es de la temporada, esta segunda edición All Star Pero este, podrían armarse nuevas cosas en un hipotético All Star edición 3 Y bien, ¿ustedes qué opinan de todo esto? Ay, ah, se me... Olvidaba hablar de lo de Catherine y su invitación a la casa de los famosos Pues no está totalmente confirmado Pero en estos días van a estar anunciando ya casi a los últimos participantes Aún quedan muchos huecos Ella podría encajar perfectamente en este reality Pero ustedes qué opinan Díganme en los comentarios Yo con gusto los estaré leyendo Y pues nada, de momento ha sido toda mi parte Por tu atención, muchas gracias Nos vemos hasta la próxima